ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ചൈൽഡ് കസ്റ്റഡിയെ കുറിച്ചാണ് അതായത് കുടുംബ കോടതിയിൽ കുട്ടിയുടെ കസ്റ്റഡി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛനോ അമ്മയോ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോ അതായത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മാതാപിതാക്കളോ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ അതായത് അപ്പൂപ്പനും അമ്മമ്മയും ഫയൽ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ചൈൽഡ് കസ്റ്റഡിയെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളാണ് അത് ഏതൊക്കെ നിയമങ്ങളിലാണ് ചൈൽഡ് കസ്റ്റഡിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പേഴ്സണലല്ല അതായത് ഓരോ മതപരമായ നിയമങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോടതിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പലപ്പോഴും നിയമം അതിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല കാരണം ചില നിയമങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് കേസ് തീർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പോയിട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷം പോയിട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷം ആയാലും ചിലപ്പോൾ കേസ് തീർന്നില്ല എന്ന് വരും പക്ഷേ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കേസ് നീണ്ടു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആക്ടുകൾ നോക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളതല്ലാതെ കോടതിയുടെ പ്രൊസീജിയറും കോടതിയുടെ ഒരു നേച്ചറും നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല പലപ്പോഴും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ സൗത്ത് കേരളയിൽ നടക്കുന്ന കോടതികളിലുള്ള പ്രൊസീജിയർ പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല നോർത്ത് കേരളയിൽ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാരണം പ്രൊസീജിയറുകളിൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ കോടതിയുടെ ഒരു തീരുമാനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ജഡ്ജിമാരിൽ തീരുമാനം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ചില ഒരു ജഡ്ജി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല വേറൊരു ജഡ്ജി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ആ ജഡ്ജിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ ജഡ്ജി എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റഡി അലോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ്റനൻസ് അലോ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു കേസ് വൈലിയത് അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിലിടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കേസാണ് കേരള ഹൈക്കോർട്ടിൽ വന്ന ഒരു കേസാണ് അത് കേരള ഹൈക്കോർട്ടിൽ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബ കോടതിയിൽ ഒരു കേരളത്തിൽ ഒരു കുടുംബ കോടതിയിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഹൈക്കോടതിയിലോട്ട് വന്ന ഒരു മാറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കൾച്ചർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റഡി കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കേസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു നിയമം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റർ എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് ഈ കോടതി ഡിസൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം ഇത് കേരളത്തിലെ കുടുംബ കോടതിയിൽ വന്നൊരു കേസാണ് ഇത് ചൈൽഡ് കസ്റ്റഡിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നൊരു കേസാണ് ഈ ചൈൽഡ് കസ്റ്റഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന കേസ് അത് ഹസ്ബൻഡാണ് ഫയൽ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഫയൽ ചെയ്ത മറ്റൊരു കേസും ഉണ്ട് അത് വിസിറ്റേഷൻ റൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഫയൽ ചെയ്തത് കാരണം ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിൽ ഡൈവോഴ്സ് ആയി ഡൈവോഴ്സ് ആവുന്നത് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് അവർക്കൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ആയപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ഭാര്യ വീട് വിട്ടിറങ്ങി കുട്ടിയുമായിട്ട് ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വീട് വിട്ടിറങ്ങി ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭർത്താവിന് ഒരു ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അവരെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡിയുമായിട്ട് അതിന്റെ റിക്കോർഡ്സും എല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഫോൺ റിക്കോർഡ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് പലതവണ ഈ സ്ത്രീ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഭർത്താവ് ആ സ്ത്രീയെ അതിക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കും അടിക്കും ചീത്ത വിളിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിൽ മനന്നൊന്നാണ് ഈ കുട്ടിയുമായിട്ട് അവർ വീട് വിട്ടിറങ്ങി അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയത് അതിനുശേഷം കുറച്ച് ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവ് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സെപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും അവർ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു വിവാഹമോചനം ഫയൽ ചെയ്യുകയും ഈ അഡൽട്രി എന്നുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ആ വിവാഹമോചനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയത് അതിന്റെ കൂടെ ക്രുവൽറ്റി അതിൽ ആ കേസിനകത്ത് ഈ അലീജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ അഡൽട്രി കമ്മിറ്റി അത് ആ ലേഡിയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോടതി എല്ലാ എവിഡൻസുകളും എടുത്ത ശേഷം വിവാഹമോചനം അലോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതൊരു ക്രുവൽറ്റിയുടെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അലോ ചെയ്തത്
പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് ഉണ്ടാവും ഒരാളോട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ചിലപ്പോൾ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് കുട്ടിയെ മാറ്റാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ കസ്റ്റഡി ഇരിക്കുന്നത് അവർ കുട്ടിയുടെ വെൽഫെയർ നോക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഓപ്പോസിറ്റ് കശിയെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഭാര്യയുടെ കയ്യിലാണ്ടിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോലെന്ന് പറയും പക്ഷേ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരാണ് മുട്ടായി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ കൂടെ കുട്ടി പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മുട്ടായി വാങ്ങിക്കാനായിരിക്കും എല്ലാവരും കൂടെ തിരക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പല ഡിസിഷനുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതി കുട്ടിയുടെ തീരുമാനം എടുത്തില്ല പക്ഷേ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചുമ്മാ കുട്ടിയുടെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനോട് പോകാനായിരുന്നു അത് കോടതി പരിഗണിക്കാതെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈക്കോടതി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം കാരണം കുട്ടി പതിനൊന്ന് വയസ്സായി കുട്ടിയുടെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് വിട്ടുകയറണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കുട്ടി ആയ അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞതെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഭാര്യ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അവരുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവരാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ നോക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് അവിടെ വിട്ടു കൊടുത്താൽ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ വെൽഫെയർ അല്ല കുട്ടി വഴിതെറ്റി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ കുട്ടി അവിടെ വിടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഭാര്യ പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ടും അതിനുള്ള റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഡൈവേഴ്സ് കേസിനകത്ത് അത് വിസ്തരിച്ചപ്പോൾ ഈ ലേഡിക്കും നോട്ടീസ് കൊടുത്തായിരുന്നു ആ കേസിനകത്ത് ആ ലേഡി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മൊഴികളൊക്കെ കോടതി എടുത്തിട്ട് ആ മൊഴികളെല്ലാം കോടതിയുടെ മുമ്പ് കോടതിയുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ മൊഴികൾ പരിഗണിച്ചിട്ട് കോടതി അത് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നാണ് ആ ലേഡി പറഞ്ഞത് കാരണം ആ സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ള രീതിയിൽ കൊച്ചിനെ വിട്ടാൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല ഇതിനകത്ത് ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെക്കാലും നന്നായിട്ട് നോക്കും കുട്ടിയുടെ ഒരു ഗ്രോത്തിന് അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞത് അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അകത്ത് മൊഴി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് പെർമനന്റ് കസ്റ്റഡി കിട്ടണമെന്നാണ് ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻ ഭാര്യയാണ് ഇപ്പൊ മുൻ ഭാര്യയ്ക്ക് പെർമനന്റ് കസ്റ്റഡി കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ വൈഫ് നിൽക്കുന്നു ഈ ഫൈലേത ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പെർമനന്റ് കസ്റ്റഡി കിട്ടണം കുട്ടിയുടെ എല്ലാ നല്ല തീരുമാനങ്ങളും നല്ല വെൽഫെയറിനും മുന്നോട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും കുട്ടി നല്ല രീതിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോടതി ഇതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടും പരിഗണിച്ചു ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവർ കുടുംബകോടതിയിലും പറഞ്ഞിരുന്നത് കുടുംബകോടതിയിൽ മുന്നിൽ വന്നപ്പോഴും ഇതേ മാറ്റർ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ആർഗ്യൂ ചെയ്തിരുന്നത് കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു ഇത് തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിലും അവർ പറയുന്ന കാര്യം സെയിം മാറ്റർ തന്നെയാണ് സെയിം ആർഗ്യുമെന്റ്സ് തന്നെയാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബകോടതിയിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് കുടുംബകോടതി ഓർഡർ ഇട്ട എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയ്ക്ക് പെർമനന്റ് കസ്റ്റഡിയും കൊടുത്തു അച്ഛന് ഇന്റർവ്യൂ കസ്റ്റഡിയും കൊടുത്തു അച്ഛന് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ രണ്ടും നാലും ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം അതായത് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ അച്ഛന് കസ്റ്റഡി അതുപോലെ സമ്മർ വെക്കേഷൻ അതായത് ഏപ്രിൽ മെയ് വെക്കേഷന് ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം അച്ഛന് കസ്റ്റഡി ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും അമ്മയ്ക്ക് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കുട്ടി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബകോടതിയാണ് അത് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാം വേറെ എവിടെ വെച്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് കോടതി ഓർഡർ ഇട്ടത് ഈ ഒരു കുടുംബകോടതി ഓർഡർ അഗ്രീവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഹസ്ബൻഡ് കോടതിയിൽ വരുന്നത് കാരണം ഹസ്ബൻഡിന് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പെർമനന്റ് കസ്റ്റഡി വേണം കുട്ടിയുടെ കസ്റ്റഡി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് വളരെ വലുതാണ് കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും വെൽഫെയറിനും എല്ലാം അദ്ദേഹമാണ് നല്ലത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ റൈസ് ചെയ്തതും ഹൈക്കോടതിയിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചു അത് എങ്ങനെയാണ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി പതിനൊന്ന് വയസ്സായി അവന്
പിന്നെ അടുത്ത കോടതി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പത്തമ്മ ചമഞ്ഞാലും പെറ്റമ്മയാകില്ല അതായത് ഇവൻ ടെൻ ഫോസ്റ്റർ മതേഴ്സ് മേ നോട്ട് ബി ഇക്വാലന്റ് ടു ബയോളജിക്കൽ മദർ എത്ര അമ്മമാർ വന്നാലും ബയോളജിക്കൽ അതായത് പെറ്റമ്മയുടെ അത്ര ആവത്തില്ല എന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി കുട്ടിയെ നോക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ മദർ തന്നെയാണ് പെറ്റമ്മ തന്നെയാണ് ഒരു കോടതി പറഞ്ഞൊരു ഡിസിഷൻ കോടതി കൊണ്ടുവന്നു ആൻസി എ ആൻഡ് അതേസ് വെസസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ കുളത്തൂപ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് അതേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസിഷനകത്ത് കോടതി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എ മദർ ഈസ് ഷി ഹൂ ക്യാൻ ടേക്ക് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ആൾ അതേസ് ബട്ട് ഹൂ പ്ലേസ് നോ വൺ എൽസ് ക്യാൻ ടേക്ക് അവരുടെ ആ പ്ലേസ് ആർക്കും പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അമ്മയുടെ പ്ലേസ് പിന്നെ അത് ഒരു കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെളിവാരി എറിയാനാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടിയെ ഒരു ടൂളാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഡൈവോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം അവർക്ക് പ്രതികാരം തീർക്കുക അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല ഹസ്ബൻഡ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കെതിരെയുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അലിഗേഷൻസ് പറഞ്ഞു വരുത്തക്കം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ വാഷിങ് കുട്ടിയുടെ കൈ കസ്റ്റഡി ആരെ കയ്യിലാണോ കിട്ടുന്നത് അവൻ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ തിരിക്കാം അമ്മ എങ്ങനെ തിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ എങ്ങനെ മക്കളെ കൊണ്ട് കുറ്റം പറയിപ്പിക്കാം എന്നാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് അതും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടൻഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇത് ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തിയാണെങ്കിലും ഫാമിലി കോടതിയും വിലയിരുത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം പെർമനന്റ് കസ്റ്റഡിക്ക് എപ്പോഴും മദറാണ് അമ്മയാണ് യോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പെർമനന്റ് കസ്റ്റഡി അച്ഛന്റെ ഇന്റർവ്യൂ കസ്റ്റഡിയാണ് കൊടുത്തത് സാധാരണ എല്ലാവരും വിസിറ്റേഷൻ റൈറ്റ് മാത്രമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു കസ്റ്റഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റിയും ഒന്നും ഫാദറിന്റെ അത്ര വലിപ്പമുണ്ട് ഭയങ്കര പൈസയാണ് അതിന്റെ കാര്യമൊന്നും കോടതി മോഹവിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല കാരണം കുട്ടിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ അതൊന്നും അല്ല വലിയ കാര്യം കുട്ടിയെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഈ പറയുന്ന പൈസ എന്ന ഒരു കാര്യമേ അല്ല എന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ പഠനവും അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി നല്ല രീതിയിലാണ് വളർന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അമ്മയെ കുറ്റം പറയാനായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യവും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി പിന്നെ അടുത്ത വന്ന ഡിസിഷൻ ആണ് ഗീത ഹരിഹരൻ വെർസസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു കേസിനകത്ത് ഈ സെക്ഷൻ സിക്സ് ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ഈ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഹിന്ദു മൈനർ ഇന്ന കേസ് ഓഫ് എ ബോയ് ഒരാണാണെങ്കിൽ ഓർ ആൻ അൺമാരീഡ് ഗേൾ അതായത് വിവാഹിത അല്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനാണ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹിം ദ മദർ അച്ഛന് ശേഷമേ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ മദർ ടു ആക്ട് ആസ് എ ഗാർഡിയൻ ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഒബ്ലിറ്ററേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദ ഓഫ് ഫാദർ ദ ഫാദർ ബൈ റീസൺ ഓഫ് എ ഡോമിനന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി കനോട്ട് ബി അസ്ക്രൈബ്ഡ് ടു ഹാവ് എ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ഓവർ ദ മദർ ഇൻ ദ മാറ്റർ ഓഫ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ദ പ്രൊവിഷൻ കനോട്ട് ഹാവ് എനി സൂപ്പർ സീഡിംഗ് എഫക്ട് ഓൺ ദ പാരാമൗണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ ആസ് ടു വാട്ട് ഈസ് കണ്ടക്റ്റീവ് ടു ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ മൈനർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനാണ് ബോയിയുടെ ആണെങ്കിലും അൺമാരീഡ് ഗേളാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല കോടതിയിൽ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ ഓഫ് ദ സെയിം ആക്ട് ഈ ആക്ടിൽ മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ പതിമൂന്നിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ പാരാമൗണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ മൈനർ ചൈൽഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റൈറ്റ് ഓഫ് ദ പാരന്റ്സ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റൈറ്റ് ഓഫ് ദ പാരന്റ്സ് അല്ല വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ കിഡ്സ് ആണ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ കിഡ്സിന് വേണ്ടി കോടതിക്ക് എന്ത് നിയമമാണോ പാസ്സാക്കാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബോയ് ആണ് അൺമാരീഡ് ഗേളിന്റെ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ അച്ഛനാണ് നിയമമുണ്ട് ആ സെക്ഷൻ എടുത്ത് കോടതി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല കാരണം സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ
പത്താം പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെർമനന്റ് കസ്റ്റഡി വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോടതിയിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈക്കോടതി ഓർഡർ വന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് പെൺകുട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ കസ്റ്റഡി കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത അത് അമ്മ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ആൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലോട്ട് എത്തിപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇതാണ് ചൈൽഡ് കസ്റ്റഡിയുമായിട്ട് വന്ന ഒരു കേസിന്റെ ഡിസിഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു മാറ്റർ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ നിയമത്തിനകത്ത് പലതും പറഞ്ഞിരിക്കും അതുപോലെയല്ല കോടതി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പലരും എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന മുസ്ലിമാണ് ഇത്ര പ്രായം വരെ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇത്ര വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി പിന്നെ അങ്ങ് ഹസ്ബൻഡ് പോവില്ലേ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയൊന്നും പോകത്തില്ല അതൊക്കെ കോടതിയിൽ വെൽഫെയർ നോക്കിയിട്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ചൈൽഡ് കസ്റ്റഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഡിസിഷൻ അതിന്റെ ഒരു ഫാക്ട് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചൈൽഡ് കസ്റ്റഡി തന്നെ വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ മീഡിയേഷനും ഡൈവേഴ്സിന്റെയും പ്രൊസീജിയറുകളും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കയറി നോക്കി എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങളിത് ഇത് അറിയാന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് ഈ ചാനൽ റെഫർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചോദിക്കണം അപ്പൊ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ